Sokszor jön a váltaskodás az úgymond hagyományos étrendet pártolók irányából, hogy a tudomány, meg a kutatók, sőt a gyógyszergyárak miatt lett a disznózsír nem kívánatos szereplő a konyhában, pedig ez nem így történt. Hogy valójában mi történt, arra ebben a videóban ott lesz a válasz. Kicsit visszalépünk az időben. A Procter Gamble egy amerikai multinacionális fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, székhelye az Ohio állambeli színszíneti található, és a mai sztorihoz valamit tudnunk kell róla a jobb megértéshez. A céget 1837-ben alapította William Procter és James Gamble gyertya és szappan készítői parosok. Innen ered a neve és az indulásuk óta dollár 100 milliárdokat termelő gigacég lett ebből. Ez a cég főleg egészségügyi testápolási és higiéniai termékekre specializálódott, de ott vannak a szépségápolásban, a babaápolásban, a női termékekben, de a termék portfólió tartalmazott korábban élelmiszereket, snackeket és italokat is. Ez a többiak elég meglepő, ugye egy főleg vegyi árukra szakosodott cégtől. Bizo- biztosan mindannyian használtátok már valamelyik Procter Gamble terméket, nagyon ismert márkákra kell gondolni, de nem akarom itt reklámozni ezeket, hiszen a Procter Gamble nem szponzorált ezt a videót. Viszont az Ormos Intézet igen, ezért mondok köszönetet nekik a támogatásért, ők egy jól felszerelt magánklinika, elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban van, ha valakinek szüksége lesz rá. Na de mi is történt a Procter Gamble céggel, ahonnan elindulhatunk a videó témájához, a margarinhoz? Nos... Az amerikai polgárháború idején a cég szerződéseket nyert az Unió hadseregének szappannal és gyertyákkal való ellátására. Ez nagy megrendelés volt, és a gyártás sok alapanyag felhasználását igényelte. Pár évtized alatt tisztességesen megéltek így a cégnél az állati zsírból készült gyertyák és szappan gyártásából. Aztán... 1870 felé a gazdasági környezet egyre keményebbé válik, recesszió van, a Procter Gamble nem akar megbukni. Keresik a lehetőséget a kialakult helyzetben, hogy a húsipar, akkor is, mint ahogy ma, maga szabályozta az összes termékének az árát, beleértve a szappan és a gyertya készítéséhez szükséges disznó zsír és marha fagyú árát is. Ennek eredményeként az árak egyre emelkedtek. Emiatt a Procter Gamble-nél lecserélik a szappanokban lévő állati zsírt az olcsóbb alternatív kókusz és pálmaolajra. Az új terméket Ivory Soapnak nevezik el, és a versenytársak által gyártott csúnya külsejű zsír alapú szappanok tiszta alternatívájaként kezdik el forgalmazni. Rengeteg pénz spórolnak meg azzal, hogy a drága állati zsírról kókusz és pálmaolajra váltanak. Az ivory szappan érdekes tulajdonság, hogy úszik a víz tetején. Ez jó marketing, lehet ugye rá emlékezni, és az emberek gyorsan meg is kedvelik ezt a szappant. Az ivory szóp lesz az első olyan globális szappan, amelyet emberek százezrei használtak szerte a világon. És mivel olcsó alapanyagból állítják elő a cég, több pénzt keres, mint valaha. De pénzből sosem elég. A Procter Gamble emberei elkezdenek gondolkodni. Mi van, ha létezik még ennél is olcsóbb olaj? Ugye, mint amit a szappanban lehet használni majd. Még olcsóbb olaj, még több profit. Így találnak rá a gyapot mag olajra. Az USA-ban hatalmas mennyiségben termesztik a gyapotot. A 19. század nagy részében a gyapot mag egy irritáló, felesleges mellékterméke a gyapot feldolgozásnak. A tiszta rostok a magok hegyeit hagyják maguk után. A magvak örlésére tett korai kísérletek olyan olajat eredményeztek, amely jó sötét és büdös, nem nagyon tudták semmire használni. Legfeljebb ipari olajként valamire, gépek kenésére, egyébként pedig az olaj mérgező, szervezetbe jutáskor meddőséget, terhességi problémákat, májkárosodást, légzési nehézség, ki tudja miket okozhat. Sok gazdálkodó hagyta is, hogy ott rohadjon a gyapot mag kupacokban a farmnak a végében. Gyakorlatilag a farmerek inkább fizettek érte, ha valaki elvitte onnan. Ideális helyzet a Procter Gamble-nek. 
csak meg kell találniuk a módját, hogy eltávolítsák a toxinokat az olajból, és kitalálják, hogyan lehet ezt a tartósan folyékony olajat szilárdá alakítani. Kész is az új szappan egy gyakorlatilag ingyenes alapanyagból. Tehát a Procter Gamble felbérel egy Edwin Kaiser nevű német származású vegyészt, hogy megpróbál kitalálni, miképp lehet megkerülni ezt a kis toxicitási problémát a gyapott magolajjal. És Edwin Kaiser elő is jön a megoldással, a Procter Gamble fel is vásárol egy csomó malmot, hogy gyapott magot tudják őrölni bennük. A kezükre játszott az is, hogy időközben egy David Wesson nevű vegyész kitalálta, hogyan lehet iparilag fehéríteni és szaktalaníteni a gyapott magolajat, hogy az elég tiszta, ízetlen és semleges szagú legyen ahhoz, hogy elfogadható legyen a fogyasztók számára. Wessonnak ez annyira bejött, hogy saját olajfeldolgozó üzemet nyitott, és a Wesson olajokat a mai napig kapni lehet az Egyesült Államokban. Az ember azt gondolná, hogy ez az innováció örökre megváltoztatja a piperecikkek világát, de ez még mindig nem volt elég. A Procter Gamble emberei tovább mentek. Manapság szinte minden család növényi olajjal főz a konyhában, akkoriban viszont a házi asszonyok állati zsírokkal főztek, mégpedig disznózsírral. A disznózsír árát pedig a húsipari maffia magasan tartotta. Az amerikaiak korábbi nemzedékei az őszi disznóvágások után házilak termeltek sertészsírt, de a 19. század végére a húsfeldolgozó cégek már ipari méretekben gyártották. A disznó zsírnak érezhető disznó íze volt, de nem tudni arról, hogy a 19. századi amerikaiak tiltakoztak volna ez ellen, még a süteményekbe is ezt rakták bele. Míg a sertészsírára magas maradt a 20. század elejére, a gyapot mag olaj bőséges és olcsó maradt. De reklámozták a disznózsírt az Egyesült Királyságban is, éppen eleget. Szóval a Procter Gamble emberei nézegették a gyapot mag olajnak ezt a szilárdított, fehérített formáját, ami már nem is annyira szappanra, hanem hogy, hogy nem, inkább disznózsírra emlékeztette őket. Jött is az ötlet, Miért nem mozog forgalomba a disznózsír olcsóbb alternatívelként ezt a gyapott magmasszát? Az emberek imádni fogják. Így a disznózsír helyettesítőjeként hozták forgalomba Crisco néven, mely a Crystallized Cotton Seed Oil, azaz kristályosított gyapott magolaj elnevezésből ered. Így született meg 1911-ben az első margarin, amely bár nem úgy nézett ki, mint a mai margarinok, de azonos felhasználásra árulták, sütésre, főzésre. Amikor a Crisco 1911-ben elindult, a cég másképp csinálta a dolgokat, mint a versenytársak. Egy újfajta zsír volt ez, a világ első szilárd zsiradéka, amely teljes egészében egy valaha folyékony növény olajból készült. Ahelyett, hogy a gyapott mag olajat állati zsiradékkal keverve szilárdították volna meg, mint ahogy más márkák tették ezt, a Crisco egy vadonatúj hidrogénezési eljárást alkalmazott. A cég marketingesei kezdettől fogva sokat beszéltek a hidrogénezés csodáiról. Ezt Crisco eljárásnak nevezték, de kerülték a gyapott mag említését. Akkoriban még nem volt olyan törvény Amerikában, amely előírta volna, hogy az élelmiszeripari cégek felsorolják az összetevőket a csomagoláson, bár gyakorlatilag minden csomagolt élelmiszer tartalmazott legalább annyi információt, hogy megválaszolja a legalapvetőbb kérdés, hogy ez mi ez a cucc. Ezzel szemben a Crisco marketingesei csak kitérő válaszokat kínáltak. A Crisco az Crisco, és semmi más. Néha a növényvilág felé kacsintottak, a Crisco szigorúan növényi, tisztán növényi. A legspecifikusabb hirdetések szerint növényi olajból készült. Ez egy viszonylag új kifejezés volt akkoriban, amelyet a Crisco segített aztán népszerűsíteni. De miért kell ennyit kínlódni, hogy elkerüljék a gyapot magolaj említését? Hát azért, mert a gyapot magnak kétes hírneve volt, és a helyzet csak romlott, mire a Crisco piacra került. Ráadásul egy pár gátlástalan cég titokban 
olcsó, gyapot magolajat használt a költséges olívaolaj beszerzési áranak csökkentésére. Mások a gyapot magolajat a szappannal azonosították, vagy tetőfedő kátrányokban történő ipari felhasználásával hozták összefüggésbe. Megint mások riasztó címeket olvastak arról, hogy a gyapot magliszt milyen mérgező vegyületeket tartalmaz. Hát ugye a Crisco marketingesei ahelyett, hogy a valós problémák bármely összetevőjével érdemben foglalkoztak volna, a fogyasztók figyelmét a márka megbízhatóságára és a modern gyári élelmiszer feldolgozás tisztaságára terelték. Tehát mindig másról beszéltek, mint a valós felmerülő problémák. Ez egy propaganda elem, máshol is tapasztalható propagandák esetén ugyanúgy észrevehető. Meg kellett győzni az amerikai közvéleményt, hogy egy vegyileg megtisztított gyapotmagolaj kocka elfogyasztása nem csak normális, de jobb is. Meg kellett győzni a közvéleményt, hogy még a vajnál is jobb. És elindult az amerikai történelem egyik legepikusabb reklámkampánya. Ennek érdekében felmérelték a J. Walter Thompson reklám ügynökséget. A J. Walter Thompson azt állítja magáról, hogy a világ első reklám ügynöksége volt. Hát annyi bizonyos, hogy a Crisco elterjesztésében kult szerepet játszottak. Olyan újszerű megoldásokat használtak, amelyek akkoriban ismeretlenek voltak, persze mai szemmel nézve ezek általános marketing elemek kiváltak. Például postán küldte Crisco mintákat éttermeknek és élelmiszerboltoknak. Kriszkóban sült fánkot osztogattak az utcákon, minden vásárláskor ingyenes Kriszkó szakácskönyveket adtak ajándékba. Azt mondták az ügynökség szövegezőinek, hogy a Kriszkó jobban emészthető. Bár erre nem volt tudományos bizonyíték, de jól hangzott. Ügyeltek, hogy soha senki ne említse meg a gyapot szót, mert az csak a szappanra, mosószerre és gépkenő anyagra emlékeztetni az embereket, nem pedig olyasmire, amit szívesen megennének. Az egyetlen dolog az összetevők listáján a, a 100%-os shortening. Erre talán magyar szó nincs is, de valami olyasmi, mint a sütő zsiradék. És ha valaki megkérdezi, mi az, ugye akkor azt mondják, hogy a növény eredetű. Valójában a gyapot mag egy mag, de hát gyakorlatilag a növénynek lehet nevezni, ha nagyon akarjuk. A gyapot az növény, nem? A Crisco csak úgy repült kifelé a polcokról. A disznózsírral ellentétben a Crisco semleges ízű volt, a vajjal ellentétben évekig elállt, az oliva olajjal szemben pedig sokkal magasabb volt a füstölési hőmérséklete sütéskor. Tehát magasabb hőt bírt ki. Van egy érdekes csavar is a történetben. Mivel a Crisco volt az egyetlen szilárd, teljesen növényekből készült zsiradék, Nagyra értékelték a zsidó fogyasztók, akik ugye betartották azokat a kóser étrendi szokásokat, amelyek megtiltották a hús és a tejtermékek egyétkezésben történő keverését, ezért például nem tudtak húst sütni vajban. A Crisco ezt a problémát is megoldotta. Mindössze 5 év alatt az amerikaiak évente több mint 60 millió doboz Crisco-t vásároltak, ami átlagban három dobozt jelentett családonként. Egy generáción belül a disznózsír az amerikai étrend fő eleméből a régi módi alapanyagokká, alapanyagok közé került. A Crisco soha nem lett volna ilyen sikeres az agresszív reklámkampányai nélkül, amelyek a gyári gyártás tisztaságát, modernségét, valamint a Crisco név megbízhatóságát hangsúlyozták. A Crisco segített meggyőzni az amerikát arról, hogy nem kell megérteniük a feldolgozott élelmiszerek összetevőit, ha ezek az élelmiszerek megbízható, ismert márkától származnak. A Crisco megjelenését követő évtizedekben más cégek is követték a példát, és olyan termékeket vezettek be, mint a Spam, a Cheetos és a Fruit Loops, az összetevőkre alig vagy egyáltalán nem hivatkozva. A második világháború után a Procter Gamble kísérletezni kezdett az úgynevezett részleges hidrogénezéssel. Tehát ahelyett, hogy a gyapot mag olajat szilárdanyaggá alakították volna, félúton megálltak és félfajékony formában hagyták, miközben eltávolították a mérgező vegyületeket, színezőanyagokat és a rossz szagú dolgokat. 
és ez a részben hidrogénezett olaj emellé még évekig eltartható volt a boltokban. Az állati zsírral ellentétben az éttermek rögtön megszerették, mert nem kellett folyton olajat cserélniük a sütőjükben. Egyszerűen csak újra hasznosították, újra felhasználták. Soha nem romlott meg, nem avasodott, mint a zsír vagy a vaj. A kexgyártók is imádták, mert az ezzel készült sütik hosszú hónapokig a raktárok polcén maradhattak, és még ropogósak is maradtak. A hidrogénezett olajok új korszakában a Procter Gamble végül lemondotta gyapott magolajról is, mert még olcsóbb alternatívát találtak. Tehát még a, már az ingyennél is olcsóbb. Az állati takarmánygyártásból visszamaradt a vas szója olaj lett az új alapanyag. Így az állati zsiradéktól a kókusz és pálma olajon át a textilipari melléktermék gyapott magolajig végül eljutottunk az állati takarmánygyártásból származó hulladékig. Ugye ez még állatoknak se adható. Azért maradt meg. Eltűnt tehát a gyapott magolaj az étkezésből. De hogy tűnt el? Még mindig az egyik legszélesebb körben használt étkezési olaj az Egyesült Államokban. Ez a feldolgozott élelmiszerek rutin összetevője, és mindennapos az éttermi olajsütőkben is. De a bolti műzsiradékokban ma már a jobban hangzó szója és repce olaj van. Amikor tehát azt mondom, hogy gyári terméket ne egyél, vagy egy termi sütődékben ne étkezz, akkor gondolj majd erre. Egyedül az otthon készített ételek esetén tudod biztosan, hogy mit tettél bele. Persze az olaj sztori itt nem ér véget, és talán egy későbbi videóban beszélünk majd az étolajokkal kapcsolatos egyéb problémákról is. Addig is további kellemes húsvétot kívánok, és persze, jó éjszakát!